हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास सेवन साइंस फाइनल ईयर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर सो लेट्स स्टार्ट नाउ फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट नाउ गुड कंडक्टर का मतलब है थ्रू विच ऑफ दी सब्सटेंसेस कैन हीट पास थ्रू इज मी नाउ जैसे आप सब जानते होंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट and electricity are generally metals whereas non metals are poor conductors of heat and electricity or insulators now in which kon kon se elements non metals hain firstly wood this is a non metal secondly plastic it is also a non metal and thirdly rubber these three substances are non metals and jaise hum jante hain the metals are good conductors of heat so the correct answer will be option b copper copper is a good conductor of heat moving on to question number 2 the process by which a solid directly changes to gas is called now yahan pe aap directly changes is wali line mein special attention dena why because yahan pe puch raha hai directly changes because usually when a solid changes to ga- gas it passes through the liquid state first however yahan pe main directly bola gaya hai so how does solid directly change into the gaseous state through the process of sublimation b now agar yahan pe pucha jata the process by which a gas directly changes to a solid then it would be deposition like you have put a solid directly changes to a gas so it will be sublimation moving on to question number 3 litmus paper turns red in the presence of now jo blue litmus paper hota hai it turns red in the presence of acids so option b will be the correct option now the red litmus paper turns into blue in the presence of bases and there is no change in the litmus paper if it is a salt however yahan pe pucha hua hai when it turns red so the correct answer will be option b acid moving on to question number 4 which of the following is an example of base now hum yahan pe har ek substance ko dekhte hain taki hum identify kar paye kaun sa hai base firstly lemon juice it is an acid secondly vinegar it is also an acid and then water is neither an acid nor a base nor a salt it is neutral now hum neutral ke bare mein aage wale classes mein padhenge lekin yahan pe main base ke bare mein pucha gaya hai to inme se kaun sa ek base it is baking soda so option c baking soda is a correct example of a base moving on to question number 5 which of the following is required for the process of fertilization in plants now wapas hai hum different parts of ek plant ke bare mein dekhenge taki hum identify kar sake the one responsible for fertilization firstly leaves is incorrect because leaves are responsible for the production of food through the process of photosynthesis roots it is also incorrect as it is responsible for the absorption of water and other important minerals and finally stem option d it is also incorrect as it transports the important substances such as food water etc to different parts of the plant so in which kaun sa correct option hoga it will be option c flower it is responsible for the fertilization for the process of fertilization in plants as it contains the sex organs necessary for fertilization to occur फिर बाद में क्वेश्चन नंबर सिक्स पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन फ्रॉम नाउ पोलिनेशन के प्रोसेस में जो पोलिन ग्रेन है वो कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर होती है डे ट्रांसफर टू दू टू दिस्टल फ्रॉम द स्टैमिन सो वट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी स्टैमिन टू पिस्टल पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलिन फ्रॉम स्टैमिन टू पिस्टल Now moving on to question number seven. The SI unit of speed is. Now, क्या है SI unit of speed? SI unit means the standard unit, 
meaning the unit which is universal meaning that it is used everywhere around the world so speed ke liye si unit kya hai well the si unit of speed is meter per second now aap log wonder kar rahe hain ki kilometer per hour kyun nahi hai it is also a unit and although correct baat hai that kilometer per hour is also a unit of speed it is not the si unit so the correct answer will be meter per second and and seconds per meter and hours per kilometer are very incorrect as well because they are not even units they are not just si units they are not units as well they do not exist prabhan mein question number 8 the distance covered by a moving object in a given time is known as very easy question hai speed ki definition kya hoti hai speed is the distance covered by a moving object in a given time so speed will be the correct answer option a is correct fir aane mein question number 2 what is the unit of electric current the unit of electric current is option b ampere electric current ka ek aur unit hai which is कोलूम्ब पर सेकेंड हाँ और यहाँ पर एम पी आर ही एक ऑप्शन है सो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा फिर बाद में क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट ना हम इन सारे यूनिट्स को देखते हैं इन सारे डिवाइस को देखते हैं ताकि हम जान सकें इनमें से किसका पर्पज है ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट फर्स्टली जो वोल्ट मीटर है इट विल बी इन करेक्ट एज एज द नेम सजेस्ट इट मेजर्स the amount of volts galvanometer is also incorrect because it detects the direction of the flowing current and thermometer is obviously incorrect because because it measures the temperature so in mein se kaun sa ho sakta correct answer it will be ammeter as it is responsible for the measuring of electric current Now, question number eleven. The filament in an electric bulb is made up of. Now, जो filament है एक electric bulb में वो किससे बनता है? It is made up of tungsten. Now, आप सोच रहे होंगे, why is tungsten specifically the metal used to make the filament of an electric bulb? Well, the reason for this is because it has the highest melting point and highest tensile strength of a metal. मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि रिगार्डलेस दैट इट टेक्स अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इन ऑर्डर टू मेल्ट एंड टेंसाइल स्टंट का मतलब मीनिंग दैट इट कैन ईजली बी बेंट एंड फॉर्म्ड इन टू अ रोड लाइक सेप इन क्वालिटीज की वजह से द फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एंड वेन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज टर्न ऑन इट ग्लोज वेरी ब्राइट and has a high temperature now for one more question number 12 the bulb glows when the electric current is ye bhi kafi asaan question hai it will be flows in a closed circuit why well firstly a c or d to incorrect hi hoga kyunki agar electric current broken hoga ye flow hi nahi karta ya interrupt ho jata hai to fir ek bulb glow kaise karega jab usko electricity nahi mil rahi so the only option is b flows in a closed circuit prabhan mein question number 13 the fastest mode of transport is now iska answer hoga option d airplane obviously bicycle to ek very slow mode of transport hai prabhan mein train aur car and surprisingly jo ek car hai depends hota hai kaun si type ki car ki baat ho rahi hai lekin hum assume kar rahe hain फास्टेस्ट कार और फास्टेस्ट ट्रेन की बात हो रही है तो फास्टेस्ट ट्रेन है 350 किलोमीटर एन आवर लेकिन फास्टेस्ट कार है 480 किलोमीटर एन आवर के आसपास तो सेकंड फास्टेस्ट इज अ कार एज्यूमिंग अगर हम फास्टेस्ट की बात करें फास्टेस्ट कार की अगर उसकी बात नहीं कर रहे तो फिर ऑब्वियसली ट्रेन ही होगी लेकिन जो एक एयरप्लेन है इट इज मच फास्टर देन ऑल ऑफ दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज फास्टेस्ट कार की स्पीड है अराउंड फोर हंड्रेड एंड एटी लेकिन एवरेज एयरप्लेन एवरेज एवरेज एयरप्लेन की स्पीड है अराउंड एट हंड्रेड एंड एटी किलोमीटर एन आवर दस इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 
प्रोल में क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एन एसिडिक सोल्यूशन हैज अ पी एच वैल्यू एक एसिडिक सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच हैज अ पी एच वैल्यू ऑफ लेस देन सेवन इफ इट हैज मोर देन सेवन देन इट इज अ बेसिक सोल्यूशन एंड इफ इट एंड इफ इट इज इक्वल टू सेवन देन इट इज न्यूट्रल प्रोल में क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन The process of transferring pollen grains from another from anther from the anther to the stigma of another flower is known as इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं When the pollen grains are transferred from the anther or the male sex organ to the stigma or the female sex organ of a flower, it is known as cross pollination. Now self pollination कब माना जाता है सेल्फ पॉलिनेशन तब माना जाता है वन इट वुड हैव बिन द सेम फ्लावर एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है अंदर फ्लावर मीनिंग डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो रही है इसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन करेक्ट आंसर रहेगा नाउ अब हम करेंगे एम सी क्यूज फर्स्ट नोट एम सी क्यूज फिल इन द ब्लैंक्स ना हमारा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है सिक्सटीन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं वी नो दिस वी नो दिस प्रोसेस एज द प्रोसेस ऑफ रेस्परेशन और ब्रीदिंग तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इट विल बी रेस्परेशन और ब्रीदिंग फिर बाद में क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अ थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर इन ना एक थर्मोमीटर जनरली किस यूनिट से मेजर करता है टेम्परेचर इट जनरली मेजर टेम्परेचर एन सेल्सियस स्केल ना जैसे आप जानते हैं डिफरेंट मेथड्स होते हैं टू मेजर टेम्परेचर सच एज केल्विन और फेरन हाइट हाउ एवर मोस्ट थर्मोमीटर्स मेजर डी टेम्परेचर एन सेल्सियस सो इट विल बी द करेक्ट आंसर ना मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर एटीन अ सोल्यूशन दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड इज डैश इन नेचर ना हमने इसी की तरह एक एम सी क्यू भी पढ़ा था ऊपर एंड अ सोल्यूशन दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड इज एसिडिक इन नेचर सो एसिडिक विल बी द करेक्ट आंसर फिर बाद में क्वेश्चन नंबर नाइनटीन असरसन रीजन वाले क्वेश्चन क्वेश्चन नाइनटीन एंड ट्वेंटी आर बहुत असरसन रीजन असरसन है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स स्पर्स और वेजिटेटिव पार्ट्स फिर बाद में रीजन है ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फॉर द रिप्रोडक्शन ना असरसन रीजन क्वेश्चन को करेक्टली करने के लिए सबसे पहले असरसन एंड रीजन को आइडेंटिफाई करो इफ दे आर ट्रू और फॉल्स फिर बाद में उसके बेसिस में आप जब आपने ट्रू और फॉल्स देख लिया एंड इफ बोथ ऑफ दम आर ट्रू देन आप इस वाले जो असरसन है उसके एंड में लगाए लगाया करो बिकॉज एंड देगा करो अगर वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रही है या नहीं तो सबसे पहले वाला प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स स्पर्स और वेजिटेटिव पार्ट्स नाउ ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है सो असरसन इज ट्रू लेकिन फिर बाद में क्या लिखा हुआ है रीजन में क्या लिखा है ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फॉर रिप्रोडक्शन लेकिन ये तो इनकरेक्ट है तो रीजन इज इनकरेक्ट जिसकी वजह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स सारे प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज अलग टाइप के मेथड्स भी होते हैं जैसे कि बर्डिंग या स्पोर्स एट्सेट्रा फिर बाद में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी असरसन है वन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट ना असरसन तो करेक्ट है ठीक है लेकिन फिर में रीजन के लिए लिख रखा है इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ये तो इनकरेक्ट है तो रीजन ही करेक्ट हो जाएगी जिस हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी असरसन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स और रीजन इज फॉल्स एंड विद डैट हमारे सारे के सारे सेक्शन ए का पूरा कंप्लीट हो गया हमारे क्वेश्चन पेपर का सेक्शन है पूरा कंप्लीट हो गया ना अगर आप इसकी तरह और भी वीडियोस चाहते हैं देन मेक सेयर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल बाय बाय